நான் ஒரு நாளும் இந்துவா இறக்க மாட்டேன் இந்துவா பிறந்தது என் குற்றம் இல்லை ஆனால் இந்துவா இறக்க மாட்டேன்னா அம்பேத்கர் சொல்கிறார் ஆனால் அம்பேத்கர் அன்னைக்கு வந்து இந்துத்துவாதி போல காட்டுறதுக்கான மோஷன் இருக்குது கடவுள் இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறேன் பெரியார் கூட இந்து தான் சட்டத்தின் படி இந்து தான் ஒரு ஒரு அரசை வந்து நல்லா ஆட்சி கொடுத்து நான் மக்களை நல்லா வச்சுட்டானா அவனை இறைவன் போல மக்கள் கொண்டாடுவாங்கிறது அப்போ அந்த இறைவன் தான் அவன் சொல்கிறான் இதில் இந்த 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 கோட்பாட்டின் படி ஆட்சி நடத்திருக்காங்களா பாஜக ஆட்சி வச்சுருமா அவர் சொல்கிற படி ஆட்சி வைப்பு கொடுத்துருந்தா ஒன்றுமே இல்லையே மராத்திய சிவாஜி வந்து அவர் இந்துத்துவாதியே கிடையாது அவர் ஒரு சமத்துவாதி தான் அவர் வந்து தலைவனாக தான் வாழ்ந்தார் முருகனுக்கும் சிவனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது வெவ்வேறு காலம் ஆனால் அவங்களை வந்து அப்பா பிள்ளையாக்கி அது இதிகாசமாக ஒரு புராணமாக மாற்றி நீ பெரும்பான்மை மக்கள் நம்ம முடிச்சிட்டாங்கல்ல நீ பாஜக அதிகாரத்தில் இருக்குது மத்தியில் அதிகாரத்தில் இருக்குது உண்மையிலேயே வல்லூர் மணி பட்டு கொண்டு வந்தா வல்லூர் சொன்ன கருத்துக்களை செயல்படுத்தட்டும் நாடு முழுமைக்கும் செயல்படுத்தட்டும் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முடி வந்த வாழ்ந்த வல்லுவனை இந்து நாடு ஏற்படுத்த முயற்சி பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய மோசடி வெள்ளக்காரங்க அறிவிக்க பிறகு தான் இந்த இந்து இந்த இந்துங்கிற மதம் இந்த சொல்லி உருவாக்கப்படுது வெள்ளக்காரங்க வரவேற்க பிறகு தான் கிறிஸ்துவ மதம் வருது முகாலயர்களின் படையெடுப்புக்கு பிறகு தான் அப்போ முகாலயர்கள் வரவேற்க பிறகு தான் இந்த இஸ்லாம்ங்கிற மதம் வருது அதுக்கு முடி தமிழர்கள் என்ன மதம் வந்தாங்க இப்போ கீழடி நம்ம பார்க்குறோம் ஆய்வுகள் உள்ள வருது கீழடியில் எந்த மத அடையாளங்களும் இல்லையே ஆனால் இஸ்லாம்ங்கிற மதமும் கிறிஸ்துங்கிற மதமும் அந்த மதமே ஏற்றத்தாழ்வே வே திருண்டாமை கூடமே போதிக்கல ஆனால் இந்து மாத்திரம் தான் இந்த கட்டுமானமே ஏற்றத்தாழ்வு போதிக்குது இங்கே ஒரு சாதி ஒரு சமூகத்தில் இங்கே கீழே அடுக்கில் பிறந்தாலும் ஒருபோதும் மேலே போக முடியாது ஒரு சாதிக்கு மாறவே முடியாது நான் எந்த உயர்ந்த தொழில் செஞ்சாலும் என்னை பார்ப்பனால இருக்க மாட்டாங்க இளையராஜா போல இங்கே வந்து உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழ்க்க ஆளுங்களா காங்கிரஸ்ங்கிற கட்சி வந்து தேசிய இனங்களுக்கான எதிரி பாஜகங்கிற கட்சி மனித குலத்துக்கான எதிரி காங்கிரசுக்கும் தமிழருக்குமான பகைங்கிறது நாற்பது ஆண்டு கால பகை ஆனா ஆனா பாஜகவுக்கும் தமிழருக்குமான பகைங்கிறது பல தலைமுறைகள் பகை ஹெச்ராஜா வந்து இன்னைக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் போட்டுக்கிறார் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் போட்டுக்கிறார் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகி விட்டு திமுக வாக்குகள் தான் கடந்த இரு தினங்களாக வந்து தமிழகத்தில் ஒரு பெரிய சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கிறது என்னென்னா பாஜகவின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் வந்து அவங்க பதிவிட்ட ஒரு திருவள்ளுவரின் புகைப்படம் அதில் வந்து காவி நிறத்தில் ருத்ராட்சம் புட்டையோட வந்துட்டு அந்த புகைப்படம் வந்து வெளியாகிடுச்சு இது பெரிய சர்ச்சை ஏற்படுத்தி இருக்குது அவங்க தரப்பில் சொல்லப்படுறது என்ன சனாதாரண தர்மத்தின்படி இந்த திருவள்ளுவரின் புகைப்படம் வந்து வரையப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு இது எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை வள்ளுவருக்கு காவி நிறத்தை பூச வேண்டிய தேவை என்னங்கிற கேள்வியை முதலிட போகிறோம் உண்மையிலே வள்ளுவர்கள் மீது வள்ளுவர் மீது அவ்வளோ பற்று அவங்க இருக்குன்னா தருணுஜி வந்து இங்கே வந்து வள்ளுவரை தூக்கி பிடிச்சி நாடகம் போட்டு சிலை எடுத்துகிட்டு போய் கங்கை கரையில் அன்னைக்கு நிருபம் முற்பட்டப்ப அங்கே இருக்கிற சாதுக்கள் சாமியார்கள்லாம் வன்மையாக எழுத்தாங்க சிலையை நிறுவக்கூடாது வன்மையாக எழுத்தாங்க வள்ளுவரை தூற்றினாங்க இப்போ இந்த பாஜக தலைவர்கள் அங்கே அப்போ எங்கே போனாங்க யாருமே போய் போராடாதையே போராடி அந்த அந்த சிலையை நிறுவிட்டு வந்திருந்தால் இவங்க சிலை நாட்களாக இருக்க முடியும் அன்னைக்கு ஒரு மாநகராட்சி நகராட்சி இடத்துல தூக்கி ஒரு குப்பை போல் போட்டு ஒரு சாக்கு மு மூட்டில் கட்டி தூக்கி போட்டு போனாங்க அப்போ திடீர்னு வள்ளூர் மீது பாசம் ஏன் பொங்குது இப்போ அண்மை காலமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐயா மோடி வந்து தமிழை வந்து உயர்த்தி உயர்த்தி பேசுகிறார் தமிழ் இல்பாவே இலக்கண இலக்கியம் கொண்டது தொன்மை விரகாடு கொண்டதுங்கிறதுலாம் விரும்புகிறோம் திடீர்னு ஐயா மோடிக்கு தமிழ் மீது பற்று வந்து அங்கங்கே பேச வேண்டிய தேவை என்ன நாம் அதை பேசுகிறத வரவேற்கிறோம் ஆனால் பின்புலத்துக்கிற அரசியலை தான் நம்ம கேள்வி எழுப்புகிறோம் ஏன்னா அதை அங்கே வந்து இந்தியாவில் வந்து தமிழை ஆட்சி மொழி ஆக்க வேண்டும்ங்கிற கோரிக்கை பல ஆண்டுகளாக இருக்குது அது வந்து காகிதம் இல்லை காலம் தொட்டு அண்ணா காலம் தொட்டு பல ஆண்டுகளாக பேசிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இது வரைக்கும் தமிழை ஆட்சி மொழி ஆக்குவதற்கு எந்த முயற்சியும் எடுக்கல பார்லமெண்ட்டில் தமிழில் பேசுனா அங்கே இருக்கிற சட்ட பார்லமெண்ட் உறுப்பினர்கள்லாம் கூச்சல் இடுறாங்க அவமதிக்கிறாங்க அதே போல் நீதிமன்றங்களில் வளர்க்கட முடியல அப்போ தமிழை வந்து அரியணை எட்டுவதற்கான எந்த வாய்ப்பையும் செய்யாமல் வெறுமனே தமிழில் அங்கங்கே தமிழில் புறநா நோட்டிலேருந்து அம்மையார் நிர்மலா சுத்தராம திருக்குறள்லேருந்து ஐயா மோடி எடுத்து பேசினா மட்டும் தமிழ் வாழ்ந்துருமா அப்போ அந்த கேள்வி எழுப்ப வேண்டியிருக்குது இப்போ இந்த வள்ளுவருக்கு வந்து காவி நிறத்தை பூச வேண்டிய தேவை என்ன அவருக்கு ருத்ராட்ச கோட்டையும் பட்டையும் அடிக்க வேண்டிய தேவை என்ன அப்போ என்னவா நீங்கள் அதை காட்ட முயற்சி பண்ணுறீங்க அவரை வந்து நீங்கள் இந்துத்துவாக்குள்ள அடைக்க முயற்சி பண்ணுறீங்க வள்ளுவர் சொன்ன கோட்பாட்டுக்கும் இந்துத்துவா கூட அந்த
தொழுத வச்சு ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பிற புலகப்படுத்தக்கூடாது உயிரும் தலைவர் பார்க்கக்கூடாதுன்னு போதிச்சாரு இந்த இந்து இந்துத்துவம் என்ன பண்ணுதுன்னா தொழில வச்சு அவங்க சாதிகளாக பிரித்து அப்படி பிளவுபடுத்தி ஏற்ற தலைவர் போதிக்குது அது இந்த வரணாசிரமக்காலத்தை கட்டமைக்குது தீண்டாமை கூடமையும் இப்போ அதனால் இருந்தது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து வள்ளுவர் முழுமையாக எதிர்த்தார் அவர் தான் சொல்கிறார் ஒரு குரலில் பல்லக்க தூக்கி சுகவனுக்கும் அதில் வந்து பயணம் போகிறவனுக்கும் இடையில் இருக்கிற இந்த உயர்வு தாழ்வுங்கிறது அறநெறி ஆகாது அப்படி அறநெறியற்ற சமூகம் தான் ஒரு நல்ல சமூகம்னு வள்ளுவர் தான் சொல்கிறார் அதை இந்துத்துவம் இருக்குமா மனிதர்மை இருக்குமா நாலு வரணாசிரமத்தை சொல்கிறது யார் நேற்று கூட வந்து ஹெச் ராஜா அவருடைய பதிவுல முகநூல் பதிவுல போடுறாரு என்ன சொல்றாருன்னா சனாதன தர்மத்தின்படி வந்து திருவள்ளுவரின் புகைப்படம் வெளியிடப்பட்டிருக்குது அது போக வந்து இங்கு வந்து வர்ணாசிரமம் என்பது வந்து படிப்பு மற்றும் தொழில் முறையை அடிப்படையாக கொண்டுதான் வருதே தவிர பிறப்பை வைத்து வருவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்லி இருக்கிறாரு அவரோட கீதையில அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அந்த பதிவை வந்து வெளிப்படையாவே போட்டிருக்கிறாரு இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல ஒன்னே ஒரு தான் கேள்விதான் இப்ப வந்து படிப்பு தொழிலை வச்சு இங்க சொல்லப்படுதுன்னா நான் வந்து பழையா இருக்கேன் இப்போ நான் பழையா இருக்கேன் இல்லை வந்து எங்கள் அப்பா பழையா இருக்காரு நான் வந்து எங்கள் அப்பா பழைய அடிக்காரு பழைய இருக்காரு இப்போ நான் வந்து ராணுவத்தில் சேர்றேன் நான் இப்போ வந்து பழையராக சத்திரியிடுறேன் சூத்திரம் வருவானா சத்திரியில் வருவானா சத்திரியில் வருவானா அப்போ அந்த கேள்வியில் பண்ணியிருக்குல்ல நான் எந்த உயர்ந்த தொழில் செஞ்சாலும் என்னை பார்ப்பனாலும் இருக்க மாட்டாங்க இளையராஜா போல் இங்கே வந்து ஒரு உயர்ந்த வாழ்க்கை வாழ்கிற ஆள் உண்டா அவர் ஒரு வாழ்க்கை ஒரு நெறி வாழ்க்கை வாழ்றாரு இளையராஜாவை அவங்க பார்ப்பனா இருப்பாங்களா அவர் சொல்கிற கோட்பாடுக்குள்ளே தான் வாழ்கிறாங்க உயர்ந்த நெறிக்குள்ள அப்போ இது வந்து ஒரு பொத்தம் போதாக சொல்லிட்டு போகிறது இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படையாக வெறுமனே வந்து ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு ட்விட்டரில் வந்து வள்ளுவருக்கு வந்து காவி நிறத்தை அடிக்கிறாங்க பட்டயம் உத்திராட்ச கொட்டையும் போகிறாங்கன்னு சாதாரணமாக பார்க்க முடியாது இது இந்துத்துவாவோட திருட்டு வேலை தன்மையைப்படுத்தி திருட்டி கொள்கிற வேலை பல இடங்களில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் இந்துத்துவாங்கிறதே தனிப்பட்டு எந்த சித்தாந்தமும் கொள்கை இல்லை எல்லாமே திருட்டு திருடி சேர்த்து கொள்ளப்பட்டது தான் இப்போ அம்பேத்கர் கூட பாவகீதியை பற்றி பதிவு பண்ணுறப்ப பல்வேறு காலகட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்ட புரட்டுகளை புனைவுகளை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து தொகுக்கப்பட்டது தான் பாவிக்குது அது புத்த மதம் கொடுத்த அடி தாங்க முடியாமல் இடுப்பு எலும்பு ஒடிஞ்சு போன பிறகு தான் அந்த வேலையை செய்கிறாங்கன்னு சொல்கிறார் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு தனிப்பட்ட இதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு இறை கிடையாது அவங்களுக்குன்னு எதுவுமே கிடையாது இப்போ இப்போ வந்து இன்னைக்கு காவியை வந்து மிகப்பெரிய தன்னோட அடையாளமாக முன்னெடுத்துறாங்க இந்த பாஜக இந்துத்துவா ஆனால் அந்த காவி நேரத்துக்கான வரலாறு என்னென்னு பார்த்தா காவிங்கிற நிலைமையே அவங்க சொன்ன கிடையாது சமண மக்கள் எடுத்துக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது தான் புலால் மறுப்புன்னு இன்னைக்கு வந்து வள்ளுவன் வள்ளுவன் சொல்கிறான் அதனால இருக்கிறாங்க வள்ளுவன் புலால் மறுப்பு சொன்ன காரணம் வேற அந்த காலகட்டம் வேறு வள்ளுவன் கல்லுண்ணாமே சொன்னான் இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்துத்துவம் வந்து சைவ உணவுகளை சாப்பிடணுங்கிறத போதிக்குது அப்போ அந்த இது எங்கேருந்து வருதுன்னா புத்த மதம் எழுச்சி விடுது எழுச்சி விடுறப்ப என்ன காரணம் பார்க்குறப்ப அவங்க புலால் மறுப்பை கடைபிடிக்கிறாங்க அப்போ அதனால் எழுச்சி விடுங்கிறப்ப அந்த புலால் மறுப்பை வந்து புத்தத்துலேருந்து எடுக்கிட்டாங்க அதே போல் இந்த முருகன் சிவன் கண்ணன் எல்லாமே தமிழ இறை எல்லாமே திருடி கொண்டு தன்மையப்படுத்திக்கிட்டாங்க கண்ணனை கிருஷ்ணாக்கி அவருக்கு ஆபாச கதைகளை புனைஞ்சு பல்வேறு பெண் பித்தர் போல சுத்தரிச்சு அவரை மாற்றிக்கிட்டாங்க இப்படி எல்லாமே திருடி கொள்ளப்பட்டதா மராத்திய சிவாஜி இருக்காரு மராத்திய சிவாஜி வந்து அவர் இந்துத்துவாதியே கிடையாது அவர் ஒரு சமத்துவாதி தான் அவர் வந்து ஒரு தலைவனாக தான் வாழ்ந்தார் அவர் படையிலேயே முதன்மையான தளபதிகளாக இஸ்லா இஸ்லாமியர்கள் இருந்திருக்காங்க அவர் மசூதி கட்டி கொடுத்து கொடுத்துருக்காரு பள்ளிவாசி கட்டி கொடுத்துருக்காரு அவர் வந்து ஆகாசில் தப்பிக்க உதவி பண்ணதும் இஸ்லாமியர் தான் அப்படி இஸ்லாமியரோட இணக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர் மராத்திய சிவாஜி அவரை வந்து இந்த இந்துத்துவாவை அடையாளமாக தன்மையப்படுத்திக்கிட்டாங்க அதை உடச்சி ஒருத்தர் எழுதுவார் எழுதி மும்பையில் டான் பாஸ்கோ பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து ஒரு கையோட வெளியிடுவார் வெளியிடுறப்ப அன்றைக்கு சிவசேனா வன்மையாக இருக்குது பிறகு வந்து கோவிந்த் பன்சாரை வந்து அதை உடச்சி எழுதுவார் அது தமிழில் கூட சிவாஜி வந்து காவிய தலைவன் காவி தலைவன் மொழிபெயர்க்கப்படுச்சு அப்படி கோவிந்த் பன்சாரை எழுந்த பிறகு தான் கோவிந்த் பன்சாரை கொலை செய்யப்படுறார் அப்போ அவங்க வந்து எல்லாமே திருடி தன்மைப்படுத்திக் கொள்வாங்க அவங்களுக்கு சொந்தமாக எதுவுமே கிடையாது புத்தர் புத்தர் தனி மதம் பௌத்தம் தனி மதம் புத்தர் பார்ப்பனை தவிர்த்தார் இந்துத்துவம் அழித்தார் ஆனால் இன்னைக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த புத்தரை வந்து இந்துத்துவம் தன்மையப்படுத்திக்கிச்சு புத்தரை விஷ்ணுவின் மூன்றாம் அவதாரங்கிறாங்க வரலாறு என்னைக்காவது இந்து சொல்லிக்கிட்டாரா அவரோட வழிபாட்டு முறையே வேறு வரலாறோட வழிபாட்டு முறை வேறு அது வைகுந்தரோட வழிபாட்டு முறை வேறு அவங்கள தன் இந்துவே ஏற்கலை அந்த வரலாறையும் வைகுந்தரையும் இன்னைக்கு தனிமைப்படுத்திருக்கிச்சு நீ இவ்வளவுயே காமராசர் எடுத்துக்கணும் காமராசர்ல வந்து அவர் வாழ
உடச்சி என்ன தொடக்கத்திலே தமிழகத்தில் வந்து திருவள்ளுவருக்கு வந்து ஒரு சிலை இருக்கு ஒரு கோவிலே இருக்குது அந்த கோவில் வந்து இந்து சமய அறநிலையத்துறையின் கீழே தான் வருது அந்த கோவிலை வந்து நிர்வகிச்சுட்டு வராங்க இவ்வளவு நாளா ஆனா இப்போ ஒரு காவி நிறத்தை போர் திரையில வந்து உடனே வந்து எல்லாருமே வந்து கொந்தடிச்சு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க ஏன் இந்து அறநிலையத்துறையின் கீழே வந்து ஒரு வள்ளுவரோட கோவில் இருக்கையில அதை பத்தி யாருமே எதுவுமே சொல்லலை இன்னைக்கு மட்டும் வந்துட்டு சட்டத்தின் <laughs> மதம் <laughs> 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 ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஆ இந்து தான் பௌத்தங்கிறது தனி மதம் ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இவங்க அரசியலமைப்பு சட்டப்படி கோட்பாட்டு படி இந்து தான் அப்படி இருக்கிறப்ப நம்ம ஏற்கவே இல்லை நாம் என்ன சொல்கிறோம் சைவங்கிறது தனி மதம் வைணவங்கிறது தனி மதம் பௌத்தங்கிறது தனி மதம் சமணங்கிறது தனி மதம் இந்த மதங்களை தமிழர்கள் பின்பற்றிருக்காங்க இப்படி எல்லா மதங்களையும் ஒரு சேர ஒன்று சேர்த்து இந்துன்னு அடையாளப்படுத்துறதே ஒரு மோசடித்தனம்ங்கிறோம் வழிபாடு வேற அந்த சைவத்துக்கு வேற வழிபாடு வைணவத்துக்கு வேற பௌத்தத்துக்கு வேற புத்தத்துக்கு வேற இது எல்லாத்துக்கும் இந்துன்னு ஒரே இதில் அடையாளப்படுத்துறதே ஒரு மோசடி அந்த சொல்ல வச்சு தான் இது பண்றாங்க இங்க வந்து அரசியல் சாசனம் எழுதப்பட்ட அறுபத்தொன்பது ஆண்டு தான் ஆகுது மொத்தமா ஆனா என்ன சொல்றாங்கன்னா அறுபத்தொன்பது ஆண்டுக்கு முடி எழுதப்பட்ட அரசியல் சாசனத்தை வச்சு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முடி வந்த வாழ்ந்த வள்ளுவனை இந்து நாடு ஏற்படுத்த முயற்சி பண்றது எவ்வளவு பெரிய மோசடி வள்ளுவர் வாழ்ந்த காலத்தை இந்தியா இருந்துச்சா இந்து இருந்துச்சா வெள்ளக்காரங்க அறிவிக்க பிறகுதான் இந்த இந்து இந்த இந்துங்கிற மதம் இந்த சொல்லி உருவாக்கப்படுது வெள்ளக்காரங்க அறிவிக்க பிறகுதான் கிறித்துவ மதம் வருது முகாலயின் படையெடுப்புக்கு பிறகுதான் முகாலயின் வரிவிக்க பிறகுதான் இங்கே இஸ்லாமுங்கிற மதம் வருது அதுக்கு முடி தமிழர்கள் என்ன மதத்தில் வந்தாங்க இப்போ கீழடி நம்ம பார்க்குறோம் ஆய்வுகள் வெளில வருது கீழடி எந்த மத அடையாளமும் இல்லையே அப்போ தமிழருக்கு ஆதி மதம் ஒன்று இருக்குல்ல தமிழோட ஆதி மதம்னா என்ன இயற்கை வழிபடுறது நடுகள் வழிபாடு முன்னகை வழிபடுறது தமிழை வந்து ஆதி மனிதன் காடுகளில் வாழ்ந்தான் காடுகளில் வாழ்ந்தப்போ அன்றைக்கி வந்து இடி மின்னல் மலையை கண்டு அஞ்சுனான் அப்போ அஞ்சு அதை வணங்கினான் அப்படி தான் இயற்கை வழிபாடு வருது நம்மளோட பொங்கல் பண்டிகையும் இயற்கை வழிபாடு தானே சூரியன் வழிபடுறது தானே அப்ப இயற்கை வழிபாடு எந்த போன முன்னோர்கள் வழிபடுறதா நமக்கு மரபு அது நடுகள் வழிபாடு இதுல வந்து இவங்க சொல்ற இது எங்க வருது வள்ளுவரே இங்க பாருங்க நீன்றி அமையாத உலகம்னு சொல்றாரே ஒளியே எந்த இடத்துலயுமே கடவுள் இன்றி அமையாத உலகம்னு சொல்லல இவங்களோட இந்துத்துவம் என்ன சொல்றாங்க எல்லாமே கர்மா எல்லாமே வினை எல்லாமே விதி எல்லாமே எங்கோ தீர்மானிக்கப்பட்டதுங்கிறது ஆனா வள்ளுவர் என்ன சொல்றாருன்னா தெய்வத்தார் ஆகாத ஆகாத நிலையும் முயற்சியில் மெய்படுத்த கொள்கிறது அப்ப இந்த கோட்பாடு மேலதான் நிலைப்பாடுல இருக்குது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க வந்து வாழ்க்கையை துறந்து போறது வந்து அறம் இல்ல இல்வாழ்க்கை வாழ்றதா அறம்புறாரு அவர் எந்த இடத்துல யாக வளரும்னு சொல்லல வேள்வி செய்யும் சொல்லல அவர் துறவரம் போகணும்னு சொல்லல அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நீங்க பாருங்க வரலாறு என்ன பண்றாருன்னா அவர் அடுப்பு நெருப்பு ஏற்றி எல்லாருக்கும் உணவுறாரு அந்த கோட்பாட்டை ரெண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முடியும் வெள்ளம் சொல்றான் என்ன சொல்றான்னா அடுப்பு நெருப்பு ஏற்றி ஒருத்தர் பசியை போக்குறதா உண்மையான வேள்வியை ஒழிய யாக நெருப்புன்னு சொல்லிட்டு புகைய முட்டுறது வந்து வேள்வி கிடையாதுங்கிறது இது இந்துத்துவோட எங்க ஒத்து போகுது அவர் எல்லாமே முரணா இருக்குது ஆனா இந்துத்துவம் வந்து வள்ளுவர் தனோட அந்த இதுக்குள்ள அடைக்க முயற்சி பண்றது மோசடித்தனம் அயோக்கனம் அதே இது அவங்க வந்து சொல்ற ஒரு முரண் என்னவா இருக்குது நான் நீங்க சொல்றதுல இருந்து பார்க்கல வந்து வள்ளுவர் வந்து அவர் எழுதின திருக்குறளுக்குள்ளேயே வந்து பல கடவுள்களை வந்து அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு அதையெல்லாம் ஏன் இவங்க வந்து ஒரு இதா எடுத்துக்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து எதிர்க்கணும் பாஜக வந்து ஒரு விஷயம் செஞ்சா அதை எதிர்க்கணுங்கிறதுலதான் வந்து இங்க தமிழகத்தில் இருக்க அரசியல் கட்சிகள் வந்து தங்களுடைய முக்கியத்துவத்தைக்காட்டுறாங்க <laughs> இல்ல ஏழு பிறப்புகள் இருக்கு ஏழு பிறப்புகள் இருக்கு ஏழு பிறவுகள் இருக்கு பிற்காலத்தை நரகத்துக்கு போவாங்க சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க இருக்காரா இல்லையே அப்படிலாம் ஒண்ணு சொல்லப்படுதே அவர் சொல்ற வாழ்வியல் முறை வேற இவங்க இவ்வளவு பேசுறவங்க வள்ளுவர் வந்து ஒரு நாட்டை எப்படி அளவு சொல்றாரு ஆஹ் வான் நோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் கோல் நோக்கி வாழும் குடி என்று போய்க்காரு முறை செய்து காப்பாற்ற மன்னன் மக்களுக்கு இடி என்று வைக்கப்படும் ஒரு ஒரு அரசை வந்து நல்ல ஆட்சி கொடுத்து மக்களை நல்லா வச்சுட்டானா அவனை இறைவன் போல மக்கள் கொண்டாடுவாங்கிறாரு அப்ப அந்த இறைவன் தான் அவன் சொல்றான் இதுல இந்த 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 கோட்பாட்டு எப்படி ஆட்சி நடத்திருக்காங்களா பாஜக ஆட்சி திரும்ப அவர் சொல்ற எப்படி ஆட்சி கொடுத்திருக்கா ஒண்ணுமே இல்லையே சும்மா பொத்தம் போதோ ஒரு பின்பரசல் பண்றதுக்கு தமிழ்நாட்டில் நுழைய முடியலங்கிறப்ப ஒரு நிலையை நாங்க நாம் தமிழ் வச்சு தமிழ் நிலத்தை உருவாக்கிச்சு தமிழ் தமிழன்னு பேசாம தமிழ்நாட்டில் அரசு செய்ய முட
இதன் மூலயமாவது தமிழ்நாட்டில் வர முடியாதான்னு பாஜக முயற்சி பண்ணுது அது இங்கே ஆகப்படுறது அவங்க என்ன பண்ணாலும் தமிழ்நாட்டில் பாஜக வீழ்த்தப்படும் ஏன்னா அந்த நிலம் வந்து ஆரியத்தை ஆதி காலம் தொட்டே எழுத்த நிலம் வரலாற்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியும் இருக்குது அதே போல் கனக விஜயன் ரெண்டு மன்னர்கள் தமிழர்களை தவறாக பேசிட்டாங்கிறதுக்காக அவங்க மீது நம்ம பாட்டம் சேரன் செங்குட்டம் படை எடுத்து போய் இமயத்துக்கு போய் படை எடுத்து போய் போய் அவங்க தலையில் கள்ள சம்மந்து வரை செய்து கண்ணை கோயில் எழுப்பினான் அப்போ ஆதி காலம் தொட்டே நம்ம வந்து ஆரியத்தை எழுதிருக்கோம் சாத்திரம் பல பேசும் சலக்கக்கால் கோத்திரமும் குளம் கொண்டு செஞ்சு என் செய்வீட்னு இப்போ பாடப்பட்டிருக்கு இது எல்லாமே அது திருமூல காலம் தொட்டு அந்த காலத்து ஆதி காலம் தொட்டு பாடப்பட்டிருக்கு நம்ம ஆதித்தை தொடக்கம் முதலே எழுத்து வந்துட்டுருக்கோம் திராவிடம் தான் ஆதித்தரை போய் சமரசம் அடைஞ்சிச்சு ஒழிய தமிழியம் ஒருபோதும் ஆதித்தை சமரசம் அடையல இன்றைக்கு வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம வன்மையை எழுத்துட்டுருக்கிறோம் இந்த விஷயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவா வந்து எழுத்து நாம தான் செய்ய போகிறோம் ஒருபோதும் வந்து திராவிடம் வந்து பெருசாக இது பண்ண போகிறதுல இதை வள்ளுவர் வந்து ஒரு இந்த என்ன சொல்கிறது அவர் வந்து ஒரு மதத்துக்கு ஒரு மொழிக்கு அவர் ஒரு இனத்துக்கு அப்படின்னு எதுவுமே எழுதலை அவர் உலகத்துக்கே எழுதியிருக்காரு உலகத்துக்கு ஜெர்மானிய மொழி அறிஞர் ஆல்பர்ட் சுவைச சொல்கிறாரு இந்தியாவில் எத்தனையோ தத்துவ நூல்கள் இருக்குது அது எல்லாம் போகாத ஊருக்கு வழிகாட்டுது ஆனால் திருக்குறள் மட்டும்தான் எந்த காலத்துக்கும் முடிஞ்ச வகையில் எல்லாருக்கும் இது பண்ணுறது போல் இருக்குங்க அப்போ அப்பேற்பட்ட ஒரு நூல் இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது தான் உலகத்துக்கு எல்லா மக்களுக்கும் எல்லா அவர்களுக்குமாக ஒரு சாசனத்தை கொடுத்தாரு வள்ளுவர் அதை கொண்டு போய் கொஞ்சம் கூட முறை தன்னோட கருத்துக்கள் ஒவ்வாத இருந்தா கூட அதை இந்துத்துவாக்குள்ள இந்துக்களை அடைக்க முயற்சி பண்றது மிகப்பெரிய மோசடி இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்து மதத்தை விமர்சிச்சா என்ன சொல்றாங்கன்னா இது வந்து நீங்க இஸ்லாமிய மதத்தை கிறிஸ்தவ மதத்தை விமர்சனம் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க இந்து மதத்தை மட்டுமே தொடர்ச்சியாக விமர்சனம் பண்ணுங்கிற ஒரு 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 கேள்வி இங்கே வைக்கப்படுது என்ன அடிப்படையானா இஸ்லாம்ங்கிற மதம் இருக்கு கிறிஸ்தவங்கிற மதம் இருக்கு ஒருவேளை சர்ச்சுகளை கூட வேட்டதாக இருக்கலாம் சாதிய பாகுபாடு பார்க்கப்படலாம் ஆனா இஸ்லாம்ங்கிற மதமும் கிறிஸ்துங்கிற மதமும் அந்த மதமே ஏற்றத்தாழ்வு வே திருண்டாமை கூடமே போதிக்கல ஆனால் இந்து மாத்திரம் தான் இந்த கட்டுமானமே ஏற்றத்தாழ்வு போதிக்குது இங்கே ஒரு சாதி ஒரு சமூகத்தில் இங்கே கீழே அடுக்கில் பிறந்தாலும் ஒருபோதும் மேலே போக முடியாது ஒரு சாதிக்கு மாறவே முடியாது இந்த திருண்டாமை கொடுமை காரணமாக தான் அந்த மதத்தை விட்டு வெளில போகிறேன் அதுக்காக இஸ்லாமியர்களாக கிறிஸ்துவர்களாக போகிறாங்க அப்போ இந்த இது அடிப்படையாக நம்ம இருக்கிறோம் வன்மையாக இருக்கிறோம் இப்போ இந்த இந்துத்துவ வேலைங்கிறது இது சாதாரண வேலையை பார்க்க முடியாது இது கடுமையான ஒரு திருட்டு வேலை இதை இங்கே அடிப்படையிலேயே அடித்து உடச்சு தகர்த்துடணும் இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் தன்னை படுத்தி அடிக்க ஒரு தண்ணி கொள்வாங்க நம்மளோட ஐயனாரையோ கற்பனை சாமி மதுரை வீரனை மட்டும்தான் விட்டாங்க அவங்க மற்றபடி முருகன் சிவன் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிட்டாங்க இன்னைக்கு முருகனுங்கிற குறிஞ்ச நிலத்தில் வளர்ந்த தலைவன் முருகனோட காலம் வர சிவனோட காலம் வர ஐயா காப அரவணங்களும் போய் குறிப்பிட குறிப்பிடுறாரு குறிஞ்சி புதிய மலை முருகனும் அவன் தாய் கொற்றவையும் கைராய மலை நீலகண்டனுக்கு மனைவி மகன் ஆக்க ஆக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு முருகனுக்கும் சிவனுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது வெவ்வேறு காலம் ஆனால் அவங்கள வந்து அப்பா பிள்ளையாக்கி அது இதிகாசமாக ஒரு புராணமாக மாற்றி நீ பெரும்பான்மை மக்கள் நம்ப வச்சிட்டாங்கல்ல இப்போ முருகனும் பிள்ளையாரும் அண்ணன் தம்பி முருகனோட அப்பா தான் சிவன் சொன்னால் எல்லாம் நம்புகிறாங்க அப்போ எல்லாமே இங்கே மாட்டப்பட்டிருக்கு அதை மீட்டு வகை வண்டியை பண்ணியிருக்குது அதை தான் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் திருவள்ளுவரின் உருவம் வந்து தமிழக அரசால் வந்து தான் கட்டமைக்கப்பட்டது அப்போது வந்து அவர்கள் வெள்ளை உடை அடு அணிவித்த போது நாங்கள் வந்து அதை ஏற்றுக்கொண்டோம் இன்னைக்கு நாங்கள் காவி உடை அணிவதில் வந்து என்ன தவறு ஒவ்வொருவருக்கும் சுயமாக ஒரு கற்பனை இருக்குது நாங்கள் எங்களுடைய கற்பனையில் நாங்கள் வந்து வள்ளுவரை வந்து இந்த உருவப்படுத்தியிருக்கோம் இது எதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து இதையே அவங்க எதிர்க்கிறாங்க ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் இருக்குது இல்லை இங்கே வந்து ஒருவரை வந்து எப்படி நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறதுல இல்லை அப்படிங்கிறது மாதிரியான ஒரு இதை வந்து அவங்க வந்து முன்வைக்கிறாங்க இப்போ வந்து பாஜக தலைவர்களோ இல்லை அதன் பெருமக்களோ வந்து காவி உடைய உடுத்துறத நம்ம எதுக்கலை நீ வள்ளுவருக்கு ஏன் காவி போடுற வள்ளுவர் எங்கே ஏற்றுக்கிட்டாரு வள்ளுவர் காவி போட்டிருந்தாங்கிறதுக்கான சான் இருக்கா இந்த படமே ஒரு கற்பனையாக வரையப்பட்டது தான் இப்படி தான் இருந்திருப்பா அப்படின்னு நீ காவிங்கிற நிறம் இன்னைக்கு முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவா நிறமாக மாறிருக்குது அது இந்துக்குங்கிற தாண்டி இந்துத்துவாவை மாறிருக்குது ஒரு ஒரு மத அரசியலாக மாறி நிற்குது அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் உலகத்தில் எல்லா மக்களுக்குமான ஒரு பொதுமறையை தந்தார் ஒரு கருத்துக்களை சொன்னாருங்கிறப்ப அவரையே நீங்கள் ஒரு 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 மதத்துக்குள்ளே அடைக்க முயற்சி பண்ணணும் மதங்களை தாண்டி ஒரு இந்துத்துவாங்கிற ஃபாசிச கோட்பாட்டுக்குள்ளே அடைக்க முயற்சி பண்ணுங்கிறதா நம்ம கேள்வி இப்போ காவியை போட்டு நம்ம போகிறீங்க நீ காவியை போடுற நீங்கள் முதல்ல அவர் கருத்துக்களை பரப்பிருக்கீங்களா காப அரவணம் பதிவு பண்ணுறாரு பதிவு பண்ணுறப்ப சொல்கிறாரு புத்தத்தை பரப்ப அசோ அசோகனுங்கிற ஒரு ம
கேமரா கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்திலேயே நாங்கள் கேமராவில் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் மெயில் கண்டுபிடிக்கப்படாத காலத்திலேயே இந்தியாவுக்கு வராத காலத்திலேயே நாங்கள் மெயில் அனுப்புனேன் அப்படின்னு அவங்க புருட்டாக விட்டுக்காது அவங்க அவங்க பொய் புரட்டு இதுதான் அவங்களோட இந்துத்துவோட அடிப்படையை அப்போ அவங்க என்ன வேணான்னு சொல்லலாம் புத்தம் பொருள் என்ன வேணான்னு சொல்லலாம் அதிகாரத்திருக்காங்கிறதுனால அதை தான் நம்ம இருக்க முடியாது மாஃபாய் பாண்டியராஜன் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா எல்லிஸ் மன்னர் வெளியிட்ட நாணயத்தில் வந்து திருவள்ளுவரின் உருவம் வந்து ஒரு சமண துறவி போன்று தான் இருந்துச்சு இந்து என்பதற்கான அடையாளங்கள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதே போல தான் வந்து திருமாவளவனவர்களும் சொல்லியிருக்கிறாங்க என்னென்னா திருவள்ளுவரின் வாழ்க்கை அந்த குறிப்புகளை எடுத்து பார்க்கும்போது அவர் வந்து ஒரு சமண துறவியாவோ இல்லை வந்து பௌத்த துறவியாவோ தான் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அவர் வந்து இந்து என்பதற்கான சான்றுகள் இல்லை அப்படிங்கிறத அவரும் வந்து ஒரு முன்னெச்சரிக்கை இந்த கருத்துக்களை எடுத்து இல்லை அதில் வந்து நீங்கள் மாபா பாண்டியராஜன் வந்து இந்து இல்லைன்னு சொல்லலை அவர் என்ன சொல்கிறாரு மாபா பாண்டியராஜன் வந்து நாத்திகவாதி இல்லைங்கிறது வள்ளுவர் நாத்திகவாதி இல்லைங்கிறது நாம் கேட்குறோம் அவர் ஒரு சமணராகவோ இல்லை ஒரு பௌத்தராகவோ இருந்திருக்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எதையுமே நான் உறுதிப்படாம நம்மளால் சொல்ல முடியலை அவர் சொல்கிறப்ப ஐயா மாப்பா பாண்டியராஜன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் வந்து நாத்திகவாதி இல்லை அவர் வந்து ஒருபோதும் இல்லைங்கிறது அவர் நாத்திகவாதி இல்லைங்கிற எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே போல் அவர் வந்து இந்து இல்லைங்கிறதும் உண்மை அவர் வந்து அட்டே இந்து இல்லை அப்போ அதுதான் தெளிவாக இருக்கணும் அந்த காலத்தில் இந்துங்கிற மதம் எது இந்துங்கிற மதத்துக்கு முன்னூறு ஆண்டுக்கு முடி வரலாறு எது எங்கே இருக்குது சைவம் தான் வைணம் தான் இருந்துச்சு பௌத்தம் தான் இருந்துச்சு அப்போ இன்றைக்கி தான் இந்துங்கிறத உருவாக்கிக்கிட்டு இந்த இந்து இந்து நாடு முழுக்க ஒரு கருத்துவாக செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அப்போ அதை எப்படி நம்ம ஏற்க முடியும் அப்போ அதில் வந்து அண்ணன் திருமா சொல்கிறது போல தான் அப்புறம் இந்து இல்லை அவர் இப்போ சமணராகவோ பௌத்தராக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் எதையுமே நம்ம உறுதிப்பட சொல்ல முடியல இன்றைக்கி நார் தமிழரின் அடுத்த முன்னெடுப்பு எப்படி இருக்கும் ஏன்னா தொடர்ந்து வந்து பாஜக தங்களுடைய நிலைப்பாடை வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வளர்ப்பதற்காக வந்து அவங்க வந்து தொடர்ந்து தமிழையும் தமிழ் சார்ந்த இது போன்ற திருவள்ளுவர் போன்றவர்களையும் கையில் எடுப்பதை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதற்கு எப்படி வந்து உங்களுடைய பதிலடி இருக்கும் இல்லை அவங்க இந்த தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவுக்கு பாஜகங்கிற கட்சி வந்து ஒரு பொது புத்திலே மக்கள் ஏற்கலை அவங்க அடிப்படையான சித்தாந்தமாக இருக்கட்டும் அவங்களோட கொள்கைகளாக இருக்கட்டும் மக்கள் ஏற்கலை அவங்கள தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம ஒன்றும் இது நம்ம வன்மையாக இழுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது எப்படிப்பட்டாலும் நம்ம நாட்டில் அது விழுந்து ஒழியும் பாஜக என்றைக்கும் எழப்படுறது இல்லை நாம் நாம் தமிழ் கட்சி தொடக்க ஆரம்பி விட்டு நம்ம வந்து பாஜக வன்மையை எதுக்கிறோம் நாம் ஒரு கோட்பாட்டை சொல்கிறோம் காங்கிரஸுங்கிற கட்சி வந்து தேசிய இனங்களுக்கான எதிரி பாஜகங்கிற கட்சி மனித குலத்துக்கான எதிரி காங்கிரஸுக்கும் தமிழர்களுக்குமான பகைங்கிறது நாற்பது ஆண்டு கால பகை ஆனால் ஆனால் பாஜகவுக்கும் தமிழர்களுக்குமான பதங்கிறது பல தலைமுறைகள் பகை அது ஆரிய தமிழர் அந்த போரோட மரபின் தொடர்ச்சி தான் இது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவும் இல்லாமல் என்ன மாதிரி சொல்கிறோம்னா நான் தமிழர்கள் இந்துக்கள் இல்லை தமிழர்கள் ஒருபோதும் இந்துக்கள் இல்லை இந்துத்துவாங்கிற கோட்பாடு பாஜகங்கிற கட்சி ஒட்டுமொத்த மனித குலத்துக்கு எதிரான மாவட்ட சமூகத்துக்கு எதிரான ஒரு க ஒரு நச்சு கருத்துங்கிறோம் இதை நாம் வந்து தெளிவுபட சொல்கிறோம் அதாவது லிங்காயத்துக்கள் கர்நாடகாவில் கூட சொன்னாங்க நாங்கள் இந்துக்கள் என்ன அறிவிப்பு செஞ்சப்ப இங்கே ஐயா வீரமணி கூட வரவேற்று அறிக்கை கொடுத்தாங்க ஆனால் நாங்கள் வந்து வெளிப்படையாக சொல்கிறோம் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்லன்னு வாக்கு அரசு இல்லை தேர்தல் பரப்பறை கூட்டங்களே சொல்கிறோம் நாங்கள் இந்துக்கள் அல்ல நாங்கள் தமிழர்கள்ங்கிறோம் ஆனால் இங்கே இருக்கிற திராவிட கட்சிகள் அது வெளிப்படையாக சொல்ல மறுக்குது அன்னாவே அன்னைக்கு வந்து பெரிய புராணத்தையும் அன்னைக்கு அம்பராமாயணத்தையும் கொளுத்துவார் கொளுத்துட்டு அவர் சொல்கிறது காரணம் சொல்கிறார் இந்த ரெண்டு இந்த இந்த ரெண்டு நூல்களுமே தமிழர்களை வந்து சைவர்களாக வேணவர்களாக இருக்கிற தமிழர்கள் வந்து இந்துக்கள் போல காட்டுது தமிழருக்குன்னு தனி வழி உண்டுங்கிறார் அந்த வழியை தான் நாம் சொல்கிறோம் அந்த வழியை தான் நம்ம பின்பற்றணும் நமக்குன்னு தனி வழிபாடு இருக்குங்கிறோம் நமக்குன்னு தனி வழிபாடு இருக்குது அந்த வழிபாட்டை நம்ம இது பண்ண முடிய நாம் இந்துக்கள் இல்லை இந்துக்களுங்கிற அந்த கருத்தை விட்டு நம்ம வெளில வரோங்கிறோம் ஆனால் இங்கே இந் இந்துன்னா உடனே இந்துத்துவா பற்றி பேசினாலே பொதுவாக நான் நான் நம்மளை தான் சொல்கிறாங்கிற பார்வை இருக்குது இந்துத்துவாங்கிறது முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனிய தானே ஒழிய அது அடித்தட்டு உழைக்கும் மக்களை அன்றாடம் காட்சிகளை ஒரு சலவை தொழிலாளியை ஒரு முடித்திறவங்களை ஏற்காது ஒருபோதும் ஏற்காது அவங்க காலங்காலமாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீ வேதத்தை கற்கக்கூடாது கேட்கக்கூடாது நீ கல்வி கற்கக்கூடாதுங்கிறாங்க ஆனால் வள்ளுவம் தான் சொல்லுது நீ கல்வி கற்று கற்க கற்றுக்கொண்டு அப்படின்னு இல்லை இல்லை அப்படின்னு அவ்வளோ தான் பாருங்க கற்கை என்றே கற்கை என்றே பிச்சை பிடின் கற்கை என்றேன்னு அப்போ முழுக்க முழுக்க இந்துத்துவா கருத்துக்களுக்கு எதிரான நிலையில் தான் தமிழர் இலக்கியங்கள் இருக்குது தமிழரோட மெய்யில் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அப்போ நம்ம அதை வலியுறுத்தி கொண்டு போய் செத்தாலே போதுமானது தான் இங்கே பாஜகங்கிறது தான்
ஆனால் நாம் என்ன சொல்கிறோம் ராஜபக்ஷே போல் மோடி இனப்படுகொலை இறங்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் குஜராத் ஒரு பிம்பமாக கட்டமைச்சு குஜராத் வளர்ச்சி வளர்ச்சின்னு காமிச்சப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே நாம் தமிழ் கட்சி பேசியது அன்னைக்கு மேடைகளை சொன்னோம் அதிகப்படியாக வாடகை தாய்மார்கள் வாழ்கிற நிலம் குஜராத் தான் அது பொய் மோடி பிம்பங்கிறதே மோசடித்தனம்னு சொல்லி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலே பரப்ப சொல்லணும் அப்போ தொடக்க நிலை தொட்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் பாஜக ஆக்குதலான நிலையிலேயே நாம் தமிழ் கட்சி இருக்குது வன்மை இது சொல்லிட்டுருக்கோம் நாங்கள் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க இன்னமும் இது இவ்வளோ கஷ்டம் இது பண்ணுறாங்க அப்போ ஆனால் மற்ற திராவிட கட்சியில் பொறுத்த வரைக்கும் சமரசம் அவங்க சமரசம் அடைஞ்சாலும் சரி நாங்கள் கடைசி சொல்லி ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் நன்றி